，说，谁派你来的？誉王。誉王。誉王的人早就被我甩了，你再编一个试试，说，到底是谁？庆国公这个案子，不知道要在朝廷掀起多大的风波了。什么？声音太小，没听清楚。他们会是谁派来的呀？其实我早就已经猜到是谁了，只是还不能确定而已。妈的，就这么轻易的让他死了，还真是便宜他了。东姐，你是女人，说粗话，太不文雅了。什么？既然有人念着，有人盼着，我也不能让他们失望啊。走吧，一起进城。嗯。嗯。参见穆王爷，请穆王爷稍等，小的这就前去禀报。不用了，我找苏先生呢，他在吗？穆小王爷。长公主为什么非要加个“小”字？我哪儿小了？你刚刚成年，哪里不小？哎，长公主说的是，长公主，别的不说，你相助我姐姐的恩情，母亲莫齿难忘。啊，不过一句话而已，算不上什么恩情。既然郡主安然无恙，我就放心了。你今日过府有什么事吗？哦，没事，我找苏先生看房子去。我的确是想找出园子搬出去，但也没这么着急。小王爷，不如你把那地方告诉我，改日我自己去看看。你这雪路再好，它也是个客居。你早买了宅子，不更自在些吗？哎呀，好了好了，走吧。你要是看了不喜欢，咱们再挑。小王爷，哎，哎，哎，你你飞流，你你别别别，苏先生，苏先生，快把人放下来。飞流，慢慢放。哎，不许扔！放下，放下。小王爷，失礼了。哼，我早就听说飞流武功高，没想到这么高。哎，你这身手怎么练出来的？小王爷，既然你要带我去看房子，那就去吧。走啊！飞流，把我披风拿来。你们不是说要去妙音房吗？赶紧去吧，不耽误你们找乐子了。东姐，有死士劫杀可不是小事。不管怎么说，我们也要护送你到玄镜司府衙才行。放心吧，已经进城了，城里不比郊外，他们行动没这么便利。再说了，我要是靠你们两个人保护，还算什么陛下御前的长进识？行了，赶紧听曲子去吧，不耽误你。东姐，哎，景睿，东姐说的对。说不定咱们跟着还碍手碍脚的呢，东姐，那我们先走了，去吧。东姐，那你自己小心。嗯，走吧。嗯自从有了萧景睿这个两性之子，天泉山庄和宁国侯府已经切割不开了。卓鼎峰派他的长子亲自护送原告，其中深意不言而喻。谢玉
这手术两端的谢玉，一边让他的世子谢必投靠于我，一边又暗中扶持东宫，真是老奸巨猾。本王竟然没有早日发现他的真面目。庆国公朝不保夕，东宫手下又有谢玉这个一品君侯，殿下，咱们这一局可输的太多了。苏先生，请。见过郡主。苏先生。我在招人宫脱险一事，还未当面向先生致谢呢。是苏某判断有误，让郡主经历险境。郡主不加责怪，苏某一事感激了。世人皆有遗漏，万事怎能周全？相信先生的为人，也不会有意将霓凰置于险境的。与郡主只是几面之缘，如何就那么相信苏某的为人？在这乱象丛生的京城里，还是不要轻易相信他人为好。先生说的在理，可是不知为何，总觉得与先生并非初见，有一种与生俱来的信任感。若是人人都像郡主这样，苏某倒是可以省去不少麻烦。怎么？对于那件事情，有人认为先生的所为有所不同吗？我猜一定是那个纸筒子萧景言吧。对于这个晋王的性情，您是知道的，宁折不弯。他对于很多看不过眼的事情，总爱说几句，先生不必与他计较。郡主见笑了。靖王殿下的性格，苏某怎么会知道呢？启奏陛下，霓凰郡主呈上请罪奏者。嗯，朕费这么多心思为他择婿，就是想让他婚后能够安定一些，可他倒好，半点也不肯留情。闻事后，把余下的候选人逐一击败出局，分明就是要拒婚的意思。最后写一道请罪的折子，算是把朕给打发了。郡主也知道辜负了圣恩，所以才特意上书请罪呀、啊。哎，谁让陛下这么宠爱郡主呢？再怎么抱怨，日后该操心的，不还得操心吗？嗯，你替谁说话？就你知道的多啊！哎，云南王府毕竟是举足轻重，虽然这一次。没能让霓凰安安稳稳地嫁到京城里，但是朕绝不能由着她，轻轻松松地回到云南去。就是这些了，一共五进院落，外加两个小园子，不知先生是否看得过眼？郡主选的自然是好宅院，但是这里对于苏某来说未免太大了些。那就再选一选。京城中像这样精致的院子也有好些。挑选宅院这样的小事，苏某实在不敢再劳烦郡主了。我先去京城，也不算麻烦。时辰不早了，咱们回去吧。请。请。
先生，从这道门出去，离主街更近一些。行吧。先生可知道这是哪里？不知道。这是赤焰帅府，是我小时候经常玩耍的地方。先生可愿陪我进去走走？原来是逆犯舅父。可以随便进去吗？按理说，被查封的府邸应该归内廷司再行分赐。可是不知为何，这十二年来，陛下就像把他忘了一样，完全不加收管制，任由他无主荒废，似乎等待着有朝一日。他能够自己静悄悄的，就这样消失。记忆荒败多年，多半已无旧日之痕。君主又何必非要进去睹物思人呢？人去楼空，物换星移，可不代表一切就消失了。该留下的，还是会留下。有些人。有些事，依旧深藏在心里，不会被时间抹去。嗯、君主是重情重义之人，可是此时在朝中关系重大，直到现在都备受瞩目。苏某奉劝君主，不要在此地逗留了。苏先生，真的不想进来看看吗？这只是十二年前的一桩旧案，与苏某现在所谋之事并无关联。这两天是怎么了？也不出门，也不说话，你知不知道？母亲都开始担心你了。怎么了？生病了？还是闯什么祸了？闯什么祸了？说出来，大哥替你背着。你以为我是玉金呐？闯了祸要你背？哼！哎。
既然没有生病，也没有闯祸，那为什么闷闷的？我可知道这几天府里的事，你都没心思打理了。大哥，你说我在父亲心里到底是什么？怎么突然这么问？你是宁国侯府的世子，父亲自然对你期许甚高，或许有些时候过于严厉了些。大哥，我为誉王做事，其实父亲是一直在背后大力支持的，你知道吗？我不知道，我以为父亲只是不反对。整整两年时间，我受父亲指使，为誉王鞍前马后。前两天，父亲突然告诉我，他一直是东宫的心腹，叫我以后不要再和誉王来往了。什么？父亲是东宫的人？我在父亲心里到底是什么？一颗棋子吗？把我抛出去，是为了遮掩誉王的眼睛，等我没用了，再随随便便收回来吗？二弟，你也别太难过。父亲终归是父亲，你能早些看明白，抽身出来，也不一定就是坏事。自从我要买宅院的消息传出去以后，一下子就收到了这么多的地契。在这京城里，还是好心人多呀，是不是？才不是！你看这个，这所院子叫兰园，地段不错，价格也公道。你去替苏哥哥看看，要是喜欢。咱们就买下来。嗯，去吧。你，名字？怎么，不报上名字就不让进去吗？有名字，是客人。如果。我硬要闯进去呢？能和蒙大统领对战的高手，夏冬也想领教一下。是飞流胜之不武。夏大人身上有伤，身上有伤不假，不是对手也是真的。想必这位就是苏先生吧？玄镜司长进使光临此地，是有什么案子要查吗？父皇，玄镜司的长进使夏冬回京已有一旬。可庆国公滨州亲弟一案，至今没有任何决断，这朝廷上下实在是物意沸然啊！父皇，太子殿下，哎，不是在东宫禁足读书吗？怎么朝野上下有什么动静，还知道的这么清楚啊？父皇让我禁足读书，没有禁止我参与朝政啊！你什么意思啊？难道你想让我永远困在东宫不成？都给朕住口！你们两个都争着主审庆国公一案，打的什么算盘，朕能不知道吗？若是让你主审，多半是大事化小，小事化了。你呢，能株连多少就株连多少。父皇，都给他闭嘴！庆国公一案
你们两个，谁也别想插手。真是，退下吧。我一回到京城之中，就听说了关于许多先生的传言。有人说你是秦韵茶香的风雅才子，也有人说你是城府万钧的谋策之士。你如此多面善变，可见不是一隅之人，我实在难以放心。难以放心谁？霓凰。君主乃是一方诸侯，朝中重臣，有何事还要夏大人为他担忧呢？我只是担心京城之中流言纷纷，都说郡主推掉陛下的选亲，是因为先生。我与郡主乃是君子之交，并非有所企图。陛下忌惮霓凰已久，此次招亲未能如愿，以陛下的心性，必然不会这么轻易的放郡主返回南京。因为是他的挚友，不能眼看他陷于困境之中，所以冒昧的来问先生一句话：你是否只想与郡主保持君子之交？郡主绝世风华，气度凌云。苏母心中怎会没有仰慕之情？只不过，一来我体弱多病，恐寿数难长，至今没有成家，就是不想拖累别人；二来，郡主生性疏阔，有如霁月高峰。若不是铮铮汉子，热血男儿，又如何与他相配呢？陛下，天色已晚，臣还是护送陛下回后宫去吧。哎，这两个孩子，哼，平时争一争也就算了，庆国公一案，关系到朕的国政，他们竟然也这么不懂事。庆国公权高位重，他的案子，就算是三司会审，也总得有一个把持得住的皇子出来主持才行。陛下还是劝劝两位殿下，总得有人让步啊！陛下，臣说错了吗？哼哼哼哼哼，你提醒了朕，此案需由皇族坐镇，但未必一定就是他们两个。景言不是在京城吗？靖王殿下，对，他那个倔脾气，真好用得上。对对对，就是他了。高湛，在，明日找靖王进宫。是。嗯。据我所知，你曾经派人相助过郡主，破解南楚的战法。确有此事。苏墨心中，只是对郡主有仰慕之情，别无他想。可是江左盟与南楚之间相隔遥遥，你为何会派人助他？怎么，我问错了？身为大梁子民，抗击外侮，却要被问为什么？如今竟陵朝中的风气已经变到如此地步了吗？苏先生说的是，这句话是我问错了。以苏墨现在在京中的处境，确实难以做到坦荡无疑。但是今日夏大人所问之事。我并无半点隐瞒，还望大人可以代我向郡主致歉。儿女之情本来就是你情我愿，何谈见子？我只是担心霓凰修玉和先生说破，错过姻缘，所以才来多事。承蒙先生不怪，夏冬在此谢过。苏蒙也替郡主谢过大人
能有此挚友，是郡主之福。此行终于得知京城流言中的真假了，先生为人值得一交。不敢。告辞。慢走。侯爷，有什么事，请出来当面问吧。哎呦，夏夏大人在这里啊！本侯听说夏大人到了本府，居然没人来陪同你。你派天泉山庄护送庆国公一案原告之事，并非是我透露给誉王的。侯爷不就是怕这个，才派人劫杀我的，不是吗？夏东大人，此话从何说起啊？本侯绝对……侯爷不必多说，我本来就没有打算透露侯爷的秘密，只是侯爷不依不饶，屡次派天泉山庄的人出手，反倒露出了破绽，最终让誉王查了出来，这个就怪不得我了。嗯、这无缘无故的。夏东大人，为何要替本侯隐瞒呢？我夫君聂风，当年惨死北境，是侯爷您把他的半幅尸骨带回京交给我。这份人情我不会忘记，只是侯爷自己忘了，不是吗？你看看，如此一说，那可真是误会了。本侯对夏大人一向青睐。你派人京郊劫杀一事，我不会上报给玄镜司，也不会私下追究。你我之间从此恩怨两清。侯爷，好自为之。夏东大人，本侯。苏兄啊，要不是能在这儿看到重阴塔的塔尖我真不知道自己这是在哪儿啊！这金陵城怎么能有这么荒的园子？你是怎么找到这儿来的？商行推荐呢，说是这里极好。这这也叫做极好？商行的人满口金牙齿的，你不先看看就付钱了吗？飞流来看过呀，也说这儿极好啊。嗯，看来飞流啊是挺喜欢这儿的。哎，行了，也没那么糟，地段好，大小也合适。这么多年没人住了，荒废成这样也不奇怪。只要我重新修缮一番，收拾出来还是很漂亮的。最主要是飞流喜欢。我看你这儿就不用修缮了吧，干脆重建得了。苏兄，你就当是买了块地皮。不过这个园子以前应该也还不错，至少这景致和轮廓看起来还蛮有章法的。苏兄，我们去那边看看吧。好。哎，玉金，景睿，玉金，快来拉我一下，景睿。玉金，别乱动，来。哎，别走。哦，没事吧？哦，哦，没事吧？原来是口枯井，哎，井台都塌了，怪不得看不见呢。还不知道这井有多深呢，多亏我身手不凡，及时抓住了眼口。是啊，幸好掉下去的是你，若是苏兄啊，他肯定什么都抓不住，直接到底了。什么叫幸好掉下去的是我？我掉下去你很高兴吗？你小子，好了好了，你没受伤吧？不会不会，像我这样的高手哪那么容易伤到？
苏兄，这园子鬼气森森的，不舒服，咱们还是快走吧。哎，玉洁，依我看也别走了，要不原路返回吧？也好也好，走吧。苏兄啊，我看你还是把这个园子给退了吧。哼，你说的对，这地方要是住人，还真得重建了，不知道又要花费多少时日。苏兄，在雪庐住着，难道不好吗？我还要在京城多待一段时间，总是在府上打扰，心里也过意不去。哎，搬出去住也好，反正啊，离我又不远，对我来说啊，来此处看望苏兄，总比去宁国侯府要方便些。怎么了？不见了，翠叶绝不见了。刚才还在的，怎么没了？这东西很重要吗？是玉金的祖父严老太师临终留给他的遗物，会不会刚才掉在井里了？有可能。对对对，回去找找。对，别留，去找捆绳子来。嗯。十三先生，嗯，秦般若又出门了。是，最近他每日都会去玉王府看来风波日记，我有点担心宗主。有什么可担心的？一切都在宗主的意料之中。宗主现在还住在宁国侯府，那个地方实在让人放心不下。有飞流跟着，李刚也在外围，不会有事的。十三先生，我之前跟您说，想要方便时去探访宗主。您可曾替我禀报过？啊，托李刚问过宗主了，回话说你不要去了。你在京城太过瞩目，容易被认出来，还是不去为好。我知道了，多谢先生。这下面即便没有水，只怕也会有厚厚一层淤泥吧。不大紧，一口枯井而已。我这就下去，一定帮你找到。哎，算了算了，还是我下去吧。反正我这身衣服也脏了。你，就你这眼神，下面那么黑，你下去能看见什么？那就多谢萧兄了。绳子，九瑞，要小心啊。没事。放一点，哎，松一点，再松一点，快到底了。到底了，景瑞。哎，这下面淤泥很厚，不太好找，难得有这种向我献殷勤的机会。你仔细的找，好好找啊！你加把劲儿。去你的，信不信我上去摸你手泥呀、啊？你鬼叫什么？吓我啊
我上去。拉我上去！哎，快快快，拉他上来！你，找到了吗，景睿？给！哎呀，太好了，都亏你了！哎呀，景睿，回去洗洗吧。恐怕不行，苏兄。我们可能要去一趟京兆衙门。啊！我刚刚得到消息，庆国公那桩案子，父皇已经有了决断。哦，这么快！<笑>父皇今日召了靖王进宫，指明由他来主审这桩案子。不出几日啊，内阁便有明旨。坐。坐这对殿下来说。的确是桩好事，嗯，呃，我在想啊，上一次靖王在招人工挟持我之罪，那是誉王求情才免去的。你说这个靖王不会因为这件事儿就……萧景琰要是那么会变通的话，他也不会在京中举无立足之地了。殿下放心，他这个脾气。一时半会儿是改不了的，嗯。你这么说，我就放心了，殿下。关于郡主那桩事，我倒是听到了一些不一样的风声。哦，什么风声？我听说，背后主导这桩事的，不是皇后，更不是誉王，而是。梅长苏，啊，萧公子，严公子，高大人，高大人，啊，呃，这位先生就是原告吧？我不是原告，我只是报案人。哦，对对对。报案人和原告还是不一样的，高大人，现在井下起上来几副骸骨了？呃，有些骨质不全，大概有七具了，下边还有多少不知。仵作出验，说几乎全是女尸啊。女尸？别说二位是世家公子，我任职主官多年，也从来没有见过这么大的案子。金陵乃天子脚下，等明天消息传开，只怕会满城骇然呐、啊。可惜我现在也帮不上什么忙，这所园子是我跟程毅商行买的，今天也是第一次来。大人不妨去商行问问，这园子原来的主人是谁？这些尸首埋在此处有好几年了，哎，查起来不太容易啊。高大人，案子已经上报了，我们是否可以离开了？啊、哦，当然当然，呃，只不过，苏母现在暂住宁国侯府。若大人想起来有什么事情要问我，随时可以派人来传唤。苏先生客气了，这个地方确实晦气太深啊！三位请便。告辞了啊，请。周兄啊，你来的正是时候。怎么，正好有事？太子殿下给我下了旨意，有一个人。恐怕得想办法出去了。谁？梅长苏。可是狼牙阁不是断言说，得不到的麒麟之财，当然只能毁掉。谢兄，他可是江左盟的宗主，我天泉山庄上下，大家都是江湖人，我这实在是不好。我知道，卓兄。我只想让你帮我试探一下他身边的护卫，是不是只有那个叫飞流的？你放心，后面的事儿，我是不会为难卓兄的。